நிலவின் மேற்பரப்பில் விழுந்து கிடக்கும் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் லேண்டர் விக்ரம் உடைந்து விடாமல் முழுமையாக இருப்பதாக இஸ்ரோ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லேண்டரின் கடைசி நிமிடங்கள் குறித்து விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் ஹசீப் கடந்த செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலை நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் பத்திரமாக தரையிறங்க வேண்டிய விக்ரம் லேண்டர் அது தரையிறங்குவதற்கு சில நொடிகள் இருந்த நேரத்தில் பூமியுடனான தொடர்பை துண்டிச்சுக்குச்சு அதற்கு பிறகு அந்த லேண்டருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தேடும் பொழுது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் சுட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டர் லேண்டர் நிலவினுடைய ஒரு பகுதியில் இருப்பதை கண்டுபிடிச்சிது அது எந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்றது தெரியாம இருந்த சூழ்நிலையில் இன்றைய தினம் ஒரு நல்ல செய்தி கிடைச்சிருக்கு அதற்கு முன்னர் அந்த செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலை நடந்த அந்த பதினைந்து நிமிடத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத இப்போது திரும்பி பார்க்கலாம் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணி அளவில் விக்ரம் லேண்டர் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சுமார் மணிக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிச்சுக்கிட்டு இருந்தது இந்த நேரத்தில் தான் அந்த லேண்டரினுடைய வேகத்தையும் உயரத்தையும் குறைப்பதற்காக ஹார்ட் பிரேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது ஹார்ட் பிரேக்கிங்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த லேண்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து என்ஜின்களும் இயக்க இயக்க இயக்கப்பட்டது அந்த ஐந்து என்ஜின்கள் இயக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அதனுடைய வேகம் படிப்படியாக குறைந்தது அடுத்த பத்து நிமிடங்களுக்கு இது நீடித்தது அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு இந்த விக்ரம் லேண்டரினுடைய உயரம் அப்படின்றது நிலவினுடைய மேற்பட மையப்படி <laughs> மட்டும் இயக்கும்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அதன்படி மையத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ஜின் இயங்குச்சு அடுத்த மூன்று நிமிடத்திற்கு அது நல்லா பயணிச்சு பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் அடுத்த ஒரு சில நொடிகளில் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து லேண்டர் விக்ரம் இரண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்த அந்த சமயத்தில் அதனுடைய வேகம் அப்படின்றது இரண்டு இருநூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் மணிக்கு இரண்டு பன்னீர் இரண் இருநூறுக்கு இருநூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்ற வேகத்தில் இருந்த அந்த நேரத்தில் பூமியுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு அது என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தெரியாமல் போச்சு நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் மணிக்கு இருநூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு ப ஒரு பொருள் பயணிக்கும் பட்சத்தில் அது நிச்சயமாக கீழே விழுந்து உடஞ்சு போகிறதுக்கு ஆன வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அதை தான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த நேரத்தில் தான் ஒரு நல்ல செய்தி தற்போது கிடைக்க பெற்றிருக்கு அதாவது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டர் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் இந்த விக்ரம் லேண்டர் சாய்ந்த நிலையில் கிடந்துகிட்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆகவே அடுத்த கட்டமாக இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டர் லேண்டரோடு தொடர்பு கொள்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது ஒருவேளை ஆர்பிட்டர் லேண்டரை வெற்றிகரமாக தொடர்பு கொள்ளும் பட்சத்தில் லேண்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அறிவியல் கருவிகளை செயல்படுத்த முடியும் அதன் மூலம் பல விஷயங்களை நிலவு குறித்த பல்வேறு தகவல்களை நம்மளால் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும்